నమస్కారం అందరికీ ఆరోగ్యానికి స్వాగతం మనిషికి అందం అనేది ఒక వరం ఈ వరానికి చక్కటి ఆభరణం చిరునవ్వు మరి ఈ అందము చిరునవ్వు ఈ ఆభరణాలన్నీ కలిస్తే మనిషి మరింత అందంగా ఉంటారు అయితే చక్కటి హ్యాపీనెస్ ఉండడము మానసికంగా కానీ ఆరోగ్యంగా కానీ మనం అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది మనం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం మనం వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అందంగా ఉంటారు చాలా చక్కగా ఉంటారు కానీ నలుగురిలోనూ మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి వాళ్ళ పెదాలని దాచుకుంటూ ఉంటారు కారణం ఏంటా అని చూస్తే రకరకాల కారణాలు కొద్దిమందికి పళ్ళు సక్రమంగా లేకపోవడం కావచ్చు లేదా ఎత్తి పళ్ళు కావచ్చు వంకర పళ్ళు కావచ్చు లేదా నోటికి సంబంధించినటువంటి రకరకాల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు దీని మూలన వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆత్మన్యూన్యత భావం అనేది ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆత్మస్థైర్యం తగ్గిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు కాలం మారింది ఆధునిక టెక్నాలజీ మన చేతుల్లో ఉంది ప్రపంచంలో మొత్తం డెంటల్లోనే ఎంతో అత్యాధునిక వైద్య విధానం అందుబాటులోకి వచ్చింది ఎటువంటి ఆత్మన్యూన్యత భావానికి లోనవ్వాల్సిన పరిస్థితి అవసరం లేదు అలాగే ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోవాల్సిన అవసరము లేదు అంటున్నారు డెంటల్ డాక్టర్స్ ఎత్తుపళ్ళు అలాగే వంకర పళ్ళను సరిచేసే విధానం గురించి చెప్పడానికి ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు డాక్టర్ కార్లపాటి యుగంధర్ గారు మరి ముందుగా అసలు డాక్టర్ గారు ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు చాలామందికి చూస్తుంటాం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఆనందంగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళలో చాలా రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు అసలు ముఖ్యంగా ఈ పళ్ళు సక్రమంగా లేకపోవడానికి అసలు అంటే కారణం ఏంటంటారా బై బర్త్ వాళ్ళకి అలా రావడం కానీ జెన్యూటీ కానీ ఏమన్నా ఉందంటారా ముఖ్యంగా ఈ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు ఈ రకమైన సమస్యలతో బాధపడటానికి కారణం జన్యుపరమైన సమస్యలు ఒకటైతే రెండోది అలవాట్లు అలవాట్లు అంటే చిన్న వయసులోనే నోట్లు వేలేసుకోవటం కొంతమంది పెద వేసుకోవటం అలా చాలా కాలం అలా దీర్ఘకాలంగా అలవాటు కంటిన్యూ అవ్వడమే కాకుండా ఆహార అలవాట్లు కూడా ఆహారం తీసుకునే ప్రక్రియ వెనకటి రోజుల్లో చూసినట్టయితే ఈ రకమైన ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సమస్యలు వెనకటి రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఈ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్లో ఎక్కువ అవుతుంది సమస్య ఎందుకనంటే ముఖ్యమైన కారణం మిక్చర్ ఆఫ్ రేసెస్ అంటే జన్యుపరమైన సమస్యలు అంటే ఒక మిక్చర్ ఆఫ్ రేసెస్ అంటే ఎత్నిక్ ఆరిజిన్స్లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒక జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది అందులో ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ మిక్చర్ ఉంటుందో ఒక జన్యుపరమైన తండ్రిలో ఒక దవడ సైజు చిన్నది అయ్యి ఉండి తల్లికి పళ్ళ సైజు ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఉదాహరణకి ఇలాంటి వాళ్ళకి పళ్ళ సైజు ఎక్కువగా ఉండి దవడ సైజు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అవి సరిగా ఎమడక వంక టింకర్గా రావటం పళ్ళు ఎత్తుగా రావటం ఇలాగ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ఇబ్బంది ఉండటం మూలాన ఈ సమస్య రావటం ఒక ఎత్తు అయితే రెండోది అలవాట్లు చిన్నప్పుడే ఊరడించటం కోసం పాలసీసా పెట్టడం ఎక్కువగా దీర్ఘకాలం పెట్టడం ఇదే అలవాటు తర్వాత నోట్లో వేలేసుకోవటం పెదం వేసుకోవటం తర్వాత రాత్రి నిద్రపుచ్చటానికి చిన్న వయసులోనే పాలసీసా నోట్లు పెట్టి పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడం ఇలాగ కంటిన్యూస్గా రోత్రంతా పంటికి ఈ పాల చుక్క కంటిన్యూస్గా దీర్ఘకాలంగా ఉండటం మూలన చిన్న వయసులోనే పాల పళ్ళు పిప్పి పళ్ళు అవటం ఆ పిప్పి పళ్ళని ప్రాథమిక దశలో ఉండాల్సిన సమయం కన్నా ముందే తీ ఉండాల్సిన సమయం కన్నా ముందే తొలగించాల్సిన అవసరం వస్తే దాని ప్రభావం దవడ ఎదుగు మీద ఎదుగుదల మీద కూడా ఉంటుంది ఈ ఎదుగుదల మీద ప్రభావం ఉండటం మూలన పళ్ళు వచ్చే పళ్ళకి సరి అయిన స్పేస్ ఉండదు ఈ ఉండకపోవటం వలన అవి వంక టింకర్ గాను ఎత్తుగాను ఇలా పంటి సమస్యలకి దారితీస్తుంది ఇది ఇదే కాకుండా ఆహార అలవాట్లు కూడా వెనకటి రోజుల్లో చూసినట్టయితే ఎక్కువగా అన్కుక్డ్ ఫుడ్స్ రా వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి లేదంటే రిఫైండ్ ఫుడ్కి అలవాటు ఉండేది కాదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఈ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్లో ఎక్కువగా రిఫైండ్ ఫుడ్ తీసుకోవటం అలవాటు అంటే ఏదైనా సరే సునాయసంగా నోట్లు కరిగిపోయే విధంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటుంటారు ఈ రకంగా ఉండటం వలన ఈ నోటి పళ్ళకే కాకుండా పంటికి ఈ దవడకి సంబంధించిన మజిల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి సరి అయిన పని తగ్గిపోతుంది దానికి పని కల్పించలేకపోవటం మూలాన దవడ ఎదుగుదల మీద కూడా ప్రభావం ఉంటుంది ఈ దవడ ఎదుగుదల ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా ఉండదో ఆ ప్రదేశంలో వచ్చే పళ్ళకు కూడా సరిపోయిన దవడ సైజు ఉండదు దీని మూలాన వంక టింకర్గా రావటం పళ్ళు ఎత్తుగా రావటం ఇలా సమస్యలు దీర్ఘకాలంలో వెనకటి రోజులతో పోలిస్తే ఈ రోజుల్లో రిఫైండ్ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్ ఎక్కువ అవుతుంది అందుకనే యూజువల్గా మాకు వచ్చే పేషెంట్స్లో కూడా పెద్ద వయసు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మా రోజుల్లో ఇన్ని సమస్యలు ఉండేవి కాదండి 
ఈ మధ్య మరీ పిల్లల్లో చిన్న వయసులోనే పళ్ళు పాడైపోతున్నాయి తర్వాత ఈ పళ్ళు వంక టింకర్లు మా మా ఫ్యామిలీస్లో ఎవరికి లేదు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మీ పిల్లలను చూస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఏందండి అని కామన్గా అడగటం అనేది కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్లో రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ ప్లస్ దవడకి కావాల్సిన కండరాలు దవడ కండరాలకు కావాల్సిన పని కల్పించకపోవటం మూలాన కూడా ఈ రకమైన సమస్యలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి వీరికి డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా క్లియర్గా చెప్పారు అయితే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అంటే పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి పాలసీసాల వల్ల అంటే వాళ్ళ పళ్ళు ఊడిన తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ సక్రమంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా అంటే ఇందులో నేను చెప్పింది ఏదైనా వాడాల్సింది కరెక్ట్ టైం వరకు వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి అవి ఎప్పుడైతే తొలగిస్తాము అంటే పిప్పి పళ్ళ వల్ల చిన్న వయసులోనే పిప్పి పళ్ళు అవటం ఈ పిప్పి పళ్ళు అవటం మూలాన విపరీతంగా సెప్టిక్ అవటం చీము కావటం విపరీతమైన బాధ కలిగేటం మూలాన అవి ఉండాల్సిన సమయం అంటే సుమారు పన్నెండేళ్ల వయసు దాకా ఉండాల్సిన పన్నెండు పద్నాలుగేళ్ల వయసులో ఉండాల్సిన సమయం కన్నా ఏ పది సంవత్సరాలకో తొమ్మిది సంవత్సరాలకో తొలగించేసామనుకోండి అప్పుడు దాని ప్రభావం ఈ దవడ నవిలే ప్రక్రియ తగ్గిపోతుంది తర్వాత దవడ ఎదుగుదల మీద కూడా ప్రభావం ఉంటుంది అంటే ఎదగాల్సిన సైజు ఎదగదు దాని మూలాన వచ్చే పర్మనెంట్ పళ్ళు శాశ్వత దంతాలకి సరిపడా గ్యాప్ ఉండదు ఈ గ్యాప్ లేకపోవటం మూలాన అవి ఎముక లోపల ఇరుక్కుపోవటం వంక టింకర్గా రావటం అంటే సరైన దవడ నిష్పత్తి ఉంటే కనుక సక్రమంగా వస్తాయి పళ్ళు ఎప్పుడైతే నిష్పత్తిగా కరెక్ట్గా ప్రపోషన్ రేట్గా పెరగలేదో ఇవి అకామిడేట్ అవడానికి వంక టింకర్గా లేదా ముందుకు ముందుకు జరిగి పళ్ళు ఎత్తుగా కానీ రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది సాధారణంగా జరిగే సమస్య అందుకని చిన్న వయసులో కూడా పాల పళ్ళలో సమస్యలు ఉన్న పాల పళ్ళే కదా ఎట్లా ఊడిపోయి వస్తాయి కదా అనేసి అశ్రద్ధ చేసి వాటికి తర్వాత సమస్యలకు ఎదుర్కొనే దీర్ఘకాల సమస్యలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి రాకముందే చిన్న ప్రాయంలోనే ఆహ ఆహార అలవాట్లని సక్రమంగా నియ కరెక్ట్గా డిసిప్లిన్డ్గా చూసుకోవటం మరీ రిఫైన్డ్ ఫుడ్ కాకుండా కొద్దిగా ఫైబర్ ఉన్న డైట్ తీసుకోవటం తర్వాత బ్రష్ చేసుకునే విధానం పట్ట వాళ్ళకి మంచి ట్రైనింగ్ చిన్న వయసులోనే ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి లైఫ్ టైం మనం మంచి దంత సిరిని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మూడోది అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా రొటీన్ డెంటల్ చెకప్ అవసరం ఆరు నెలలకు కానీ సంవత్సరానికి కనీసం ఒకసారి అయినా రొటీన్ చెకప్ చేయించుకుంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న పిప్పి పళ్ళు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని చిన్న పరిస్థితిలోనే వాటిని అరికట్టేసి మళ్ళీ సమస్య పెరగకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు అది కనుక అశ్రద్ధ చేసి సెప్టిక్ అయ్యి తర్వాత వాటిని నొప్పి ఊడిపోయే పళ్ళే కదా అని అశ్రద్ధ చేసి దాని ప్రభావం దవడ ఎదుగుదల మీద తర్వాత వచ్చే పర్మనెంట్ పళ్ళు కూడా ఎగుడు దిగుడుగా ముఖ అంద వికారంగా రావటం దవడ ఎదుగుదల మీద ప్రభావం ఉండటం ఇలాంటి సమస్యలకి దారి తీయకుండా చిన్న ప్రాయంలోనే మనం పాల పళ్ళను సైతం జాగ్రత్తగా చేసుకోవటం చాలా అవసరం ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఈ ఎత్తిపళ్ళు వంకర పళ్ళని ఏ వయసు వారి నుంచి మనం సరిచేయొచ్చు అంటారు అంటే జనరల్గా ఒక అంటే మనలో ఒక అపోహ ఉంది పళ్ళు తీస్తే కంటికి సమస్య అనేది మనం వింటూ ఉంటాం అట్లా అంటే బిఫోర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి మనం ఎత్తిపళ్ళని వంకర పళ్ళని సరిచేసేటువంటి అవకాశం ఉందా అసలు ఏ వయసు వారికి మనం చేయొచ్చు అంటారు మంచి ప్రశ్న అండి ఇది యూజువల్గా పళ్ళుండి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వాటిని సరిగా నియంత్రించుకుంటూ అంటే షుగరు బీపీ ఉన్నవాళ్ళు సైతం ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వాటిని డిసిప్లిన్గా నియంత్రించుకుంటూ ఒక లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోవటం తర్వాత పళ్ళుండి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలనే శ్రద్ధ ఉంటే పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఏ వయసు వాళ్ళైనా సరే ఈ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సరి చేసుకునే అవసరం ఉంది అవకాశం ఉంది అంటే చిన్న వయసు పాల పళ్ళలో వయసులో ఉన్న వాళ్ళ సై వయసే కాకుండా డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళకు కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది పళ్ళుండి చేయించుకోవాలన్న శ్రద్ధ ఉండి జనరల్ హెల్త్ కండిషన్స్ బాగుండి ఒకవేళ బాగోలేకపోయినా వాటిని సరిగా నియంత్రించుకొని డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్గా ఉంటే కనుక మనం వీటిని సరి చేసుకునే అవకాశం ఏ వయసు వాళ్ళకైనా ఉంటుంది కొద్ది మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి పెద్ద వయసు వాళ్ళకి జీ రీజనరేటివ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మనం ట్రీట్మెంట్ను కొన్ని మలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది డాక్టర్స్ దేల్ టేక్ కేర్ అవుతూ ఇష్యూ అదండి తర్వాత మీరు ఇందాక అన్నట్టు పన్ను తీస్తే కంటికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది అపోహ ఉందండి అనేసి కూడా చెప్పారు మీరు ఇది యూజువల్గా ఎందుకనంటే ఏదైనా మనం కో రిలేట్ చేసుకోవటం అనేది ఒక అలవాటు ఒక సమస్య వచ్చిందంటే మనం దీనికి ఇలా జరిగింది అందుకని ఈ సమస్య వచ్చింది అంతకుముందు ఈ స్టెప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ సమస్య వచ్చిందని యూజువల్గా మనం కో రిలేట్ చేసుకుంటాం యూజువల్గా పళ్ళ సమస్య 
కళ్ళ సమస్య వయసు పెరిగిన వాళ్ళకి వస్తుంది ఏదైనా పంటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఒకవేళ కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే కోరినేట్ చేసుకుంటారు నేను మొన్న ఒక బిర్యానీ తిన్నానండి అందుకే నాకు అల్సర్ వచ్చిందండి అలా కోరినేట్ చేసుకోవటం అనేది ఒక మనిషి స్వభావం అందుకని ఒక కంటి డాక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు డెంటల్ అపాయింట్మెంట్ తర్వాత కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దే కోరినేట్ మొన్న పన్ను తీశారు కాబట్టి నాకు కంటికి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది అనేది ఒక కోరినేట్ చేసుకొని ఈ రకంగా ఒక అపోహలాగా వచ్చింది వాస్తవానికి పంటికి కంటికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఏదన్నా మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ శరీరంలో ఎటువంటిది చేయించుకోవాలన్నా ఇంక్లూడింగ్ కార్డియాక్ సర్జరీస్ కానీ ప్యాంక్రియాటిక్ కానీ గ్యాస్ట్రాంటల్ సర్జరీ ఎటువంటి సర్జరీ చేయించుకోవాలన్నా నోరు శుభ్రంగా ఉండాలి దీన్ని ఫోకల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అంటాం యూజువల్గా ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏమన్నా చీము కానీ ఏదన్నా నోట్లో అశుభ్రత వల్ల మెయింటెనెన్స్ లేకపోవటం మూలాన ఈ రకమైన బ్యాక్టీరియా అది ఎక్కువగా ఉండటం మూలాన సర్జరీ ఏదన్నా చేస్తే ఈ ఎండోటాక్సిన్స్ అనేసి ఈ నోట్లో ఉన్న సూక్ష్మ క్రియల ప్రభావం రక్తంలో కలిసి ఈ రక్తంలో కలిసి ఇది ప్రవహించి ఎక్కడైతే సర్జరీ చేశారో అక్కడ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ రావటం కానివ్వండి సర్జికల్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే కానీ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకనే ఒక మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎస్పెషల్లీ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ చేసే ముందు కంపల్సరీ డెంటల్ చెకప్ అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈ ఫోకల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ మూలాన ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ రేటు తగ్గిపోకుండా పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే నోరు శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం కూడా చాలా అవసరం ఇంతేకాకుండా నోరు అశుభ్రత వల్ల కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ బ్యాక్టీరియా వెలువరిచే విష పదార్థాల ప్రభావం మూలాన అవయవాల మీద ప్రభావం ఉంటుంది దీ ఈ అభావయాల మీద ఏ రకంగా ప్రభావం ఉంటుందంటే షుగరు బీపీ గుండెకు సంబంధించిన ఎండో బ్యాక్టీరియల్ ఎండోకార్డైటిస్ ఇలాంటి సమస్యలు ఎన్నిటికో నోటి అశుభ్రత వల్ల కారణాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ ఫోకల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ మూలాన మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ అవటం ఇవి ఒక మంటలో పెట్రోల్ పోసినట్టు అగ్రవేట్ అవుతాయి అందుకనే వీటిని జాగ్రత్త చేసుకోవటం చాలా మంచిది డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పినట్టు నోటి ఆరోగ్యం బాగుంటే వంటి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అనేసి అంటూ ఉంటారు మౌత్ ఇస్ ది మిర్రర్ ఆఫ్ ది హెల్త్ అంటారు ఒక నోట్లో ఒక మనిషి యొక్క నోరు చూస్తే వారి యొక్క ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది వారి యొక్క డయాగ్నోసిస్ పరంగా కూడా నోట్లో చూస్తే వాటి యొక్క లక్షణాలు ఈజీగా గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే నోటు అశుభ్రంగా ఉండటం వల్ల వీళ్ళకి రకరకాల వ్యాధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కువగా ఉంటాయండి కొంతమందికి షుగర్ కూడా ఎంత మందులు వాడినా ఏం చేసినా కూడా కంట్రోల్ అవుతూ ఉండదు మేము అన్ని డిసిప్లిన్గా ఉంటామండి మందులు కూడా వాడుతుంటాం డాక్టర్ గారు చెప్పినా కూడా మారు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం మందులు వాడతాం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం డైట్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటాం అయినా షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదండి అని అంటారు ఇలాంటి వాళ్ళలో ఎస్పెషలీ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే గమనించినట్లయితే వాళ్ళు పీరియాడికల్ చెకప్ చేయించుకుంటుంటారు బీపీ షుగరు కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ కార్డ్ హార్ట్ లివర్ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్తో పాటు నోరు కూడా చెక్ చేయించుకోవటం చాలా అవసరం ఎందుకనంటే అశుభ్రత వల్ల షుగరు బీపీ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి కూడా నియంత్రణలోకి రావు మందుల వల్ల ఆ ప్రభావం ఉన్నంత వరకు కానీ అసలైన కారణాన్ని మనం నివృత్తి చేయకుండా రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది వీలు పడదు అందుకని ఇవి చాలా ముఖ్యంగా జాగ్రత్త తీసుకొని ఒక డిసిప్లిన్గా ఆరు నెలలకు ఒకసారి కంపల్సరీ డెంటల్ చెకప్ అనేది చాలా అవసరం ఎందుకనంటే ఇవి వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ లాగా ఏమి ఇవ్వవు నొప్పి వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్టేజ్ కింద వచ్చినట్టు అంత వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ రాకుండా ముందు చూపుతో ఇవి చిన్న రక్తం చీము కానీ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా సివియర్ నొప్పి రాదు అందుకని యూజువల్గా మనిషి తత్వం ఏంటంటే అశ్రద్ధ చేస్తాం ఈ అశ్రద్ధ వల్ల ఇంకా డ్యామేజ్ ఎక్కువ అవటం విపరీతమైన పోటు రావటం అప్పుడు పరిగెత్తటం డాక్టర్ దగ్గరికి అప్పుడు చేయి దాటిపోవటం ఇంత స్థితికి రాకముందే మనం ఆరు నెలలకు ఒకసారి రొటీన్ చెకప్ చేయించుకుని డిసిప్లిన్గా చేయించుకుంటే అవి చేయి దాటకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవటం మన డెంటల్ హెల్తే కాకుండా జనరల్ హెల్త్ కూడా కూడా చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి చాలా అవసరం ఉంది డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా ఈ ఎత్తిపళ్ళు వంకర పళ్ళు గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలామంది క్లిప్స్ వేస్తూ ఉంటారు అది కూడా చూడటానికి చాలా ఆడ్గా ఉందని చెప్పేసి ముఖ్యంగా టీనేజ్లో ఉన్న పిల్లలు వీళ్ళంతా కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అసలు ఈ చికిత్స విధానం ఎంత సమయం పడుతుంది అంటారు ఎట్లాంటి చికిత్స విధానం మీరు ఎత్తిపళ్ళకి వంకర పళ్ళకి ఇస్తారు మంచి ప్రశ్న అండి యూజువల్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఒక సంవత్సరం రెండు నెలలు సంవత్సరం ఉన్నర పాటు పడుతుంది అంటే తీవ్రతను బట్టి కొన్ని అయితే ర
అంటే ఏదైనా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఒక పన్ను మాత్రమే ఎత్తుగా ఉండి ఏదైనా పళ్ళ మధ్యలో ఒకటి రెండు పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాం ఇలాంటి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే తీసి పెట్టుకునే రకం క్లిప్స్ ఇస్తాం ఇదేంటంటే పేషెంట్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసి వాష్ చేసుకొని భోజనం చేసేటప్పుడు తీసేయటం కొన్ని సందర్భాల్లో భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవి ఎప్పుడు తీసి శుభ్రపరచుకొని మళ్ళీ పేషెంటే తీసేసుకొని మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఒక రకం అయితే ఇంకో పద్ధతి ఫిక్స్డ్ క్లిప్ ప్రతి ఒక్క పంటికి అంటించి ఉంటుంది ఇది ఇది పేషెంట్ తీసేసేదానికి వీలుగా ఉండదు ఇది డాక్టర్ మాత్రమే తీసేదానికి ఈ సంవత్సరం పాటు కానీ ఎన్నాళ్ళు అయితే ట్రీట్మెంట్ అవసరం అన్నాళ్ళు పాటు ఈ క్లిప్ పంటికి అతికించి ఉంటుంది ఈ అతికించి ఉండే క్లిప్పులు రకరకాలు ఉంటాయి యూజువల్గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ క్లిప్స్ యూజువల్గా పిల్లల్లో గమనిస్తూ ఉంటారు అది ఫిక్స్డ్ క్లిప్పుల్లో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎక్కువగా వాడుతుంటాం అలా కాకుండా మరీ ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి అంత ఎబ్బెట్టుగా కనపడకుండా ఉండే రకంగా చేసేదానికి సిరామిక్ అంటే పంట రంగులో కలిసిపే పింగాణీ క్లిప్పులు ఒక రకం తర్వాత కొంతమందికి ఆర్నమెంటల్గా కావాలంటే గోల్డ్ కూడా క్లిప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట కొద్దిగా ఆర్నమెంటల్గా చూసేదానికి ఆ బ్యూటిఫికేషన్ ఎన్హాన్స్ చేసేదానికి ఆడ్గా కనపడకుండా గోల్డ్ క్లిప్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి కాకుండా సన్నటి ప్లాస్టిక్ పొర లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట అది పంట రంగులో జస్ట్ తొడిగేసుకుంటే అసలుకి అలాంటి తొడుగు ఉంది అనే అంత పరిస్థితి కూడా గుర్తించలేనంత పల్సిటీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట టూత్ పొజిషనర్స్ అంటాం వీటిని ఇవి అసలుకి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న విషయం పేషెంట్కి తప్పితే ఇంకెవరికి తెలియదు ఇది ఒక రకం ఇంకోటి బయట వైపు కనిపించే వైపు కాకుండా లోపల వైపు వేస్తాం అంటే నేలక వైపు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట క్లిప్స్ ఈ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న విషయం కేవలం డాక్టర్కి పేషెంట్ మాత్రమే తెలుస్తుంది అసలు ఈ ట్రీట్మెంట్ చూస్తే నెల నెల మొహం మారిపోతుంటుంది కానీ ఎందుకు మారుతుంది అనేది కూడా మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కాదు అది కేవలం ఎందుకంటే బయటకు అసలు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న విషయం కూడా తెలియదు లోపల వైపు అమరుస్తాం అనమాట ఇది ఇన్ని రకాలుగా మనం ట్రీట్మెంట్లు చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు మనం క్లిప్స్ అనేవి లేకుండా కూడా కేవలం కారణాన్ని నివృత్తి చేస్తాం ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు ఈ ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు రావడానికి కారణం ఏంటంటే దవడ నిష్పత్తితో పోలిస్తే పళ్ళ నిష్పత్తి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వకపోవటం వల్లనే ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఆ కారణాన్ని మనం కరెక్ట్గా కరెక్ట్ చేసుకుంటే పెరిగే వయసులోనే అంటే దవడ సైజు చిన్నదిగా ఉండి పళ్ళ సైజు పెద్దవిగా ఉన్నాయి అని గుర్తించినట్టయితే పెరిగే వయసులోనే కొన్ని పాల పళ్ళతో పాటు పర్మనెంట్ పళ్ళు శాశ్వత దంతాలను కూడా తొలగిస్తాం దీన్ని సీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాం ఈ ప్రక్రియ దాయా ద్వారా దవడ సైజు పళ్ళ సైజు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు చేసినప్పుడు ఈ వంక టింకర్ పళ్ళు ప్రాథమిక దశలో ఉన్న వాటంతటా అయ్యే సరిదిద్దుకొని సరి చేసు సరి సరిపోతాయి అంటే కరెక్ట్ సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్గా ఆటోమేటిక్గా వాటంతటా అయ్యే కరెక్ట్ అయిపోతాయి ఇది సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ మెకానిజం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ పళ్ళ క్లిప్పులు కానీ ఏమి వేయం కేవలం కొన్ని పళ్ళని తీసేయటం మూలాన ఈ కారణాన్ని నివృత్తి చేయటం మూలాన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది సో ఇన్ని రకాలుగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అదే కనుక వయసు పైబడిన వాళ్ళకి దవడ సైజులో కూడా దవడలో కూడా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే కనుక కొన్నిసార్లు క్లిప్పులతో పాటు మేజర్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఉదాహరణకి ఏమైనా నవ్వుతున్నప్పుడు విపరీతంగా చిగుళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి లేదా కింద దవడ విపరీతంగా ముందుకు రావటం పై దవడతో పోలిస్తే కింద దవడ ముందుకు రావటం ఇలాంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే పళ్ళతో పాటు దవడలను కూడా సరి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పెరిగే వయసులో ఉన్నప్పుడైతే కనుక ఈ దవడ పెరుగుదలని మనం నియంత్రించవచ్చు అంటే పై దవడ ఎక్కువగా పెరుగుతుందంటే పై దవడ పెరుగుదల తగ్గించి కింద దవడ పెరుగుదలని పెంపొందించి ముఖ ఆకృతిని చక్కగా తీర్చిదిద్దే విధంగా చేసుకునే అవకాశం పెరుగుతున్న వయసులో ఉంటుంది అందుకని ముఖ్యంగా ఈ క్లిప్ ట్రీట్మెంట్లు ఏవైనా సరే పెరుగుతున్న వయసులో చేస్తే ఫలితాలు చాలా చక్కగా ఉంటాయి సునాయసంగా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఫాస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే రిపరేటివ్ మెకానిజం కానీ ఏదైనా శరీర తత్వం బాగుంటుంది అదే వయసు పెరిగిన తర్వాత పెరుగు పెరుగుదల అంతా ఆగిపోయిన తర్వాత దవడ సమస్యలతో వచ్చినట్లయితే పళ్ళతో కొన్ని పళ్ళు తొలగించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది ఈ మ్యాచ్ చేసేదానికి ఈ పళ్ళు తొలగించి ఆ పళ్ళు తొలగించిన గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ గ్యాప్స్ను ఉపయోగించుకొని ఈ ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న పళ్ళని ఎత్తుగా ఉన్న పళ్ళని దవడలో ఉన్న సంబంధించిన సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని మాస్క్ చేసి క్యామోఫ్లాజ్ చేసి మనం తీర్చిదిద్దినట్టు చక్కగా ముఖాన్ని తీర్చిదిద్దే విధంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు చాలా తీవ్రతగా ఉన్నప్పుడు మేజర్ సర్జరీస్ ఆర్థోగ్నాథిక్ సర్జరీస్ అనే కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ ద్వారా
చిన్నప్పటి నుంచి అశ్రద్ధ చేసి చదువులో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ రేస్ ఈ రేస్ వల్ల ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవటానికి టైం కేటాయించక అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు మా అబ్బాయి టెన్త్ అనో లేకపోతే నైన్త్ అనో లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ అనో ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే చదువు విషయంలో ప్రాథమికంగా చాలా ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మిగతా పక్కన జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళని కలిసిస్తే అందరికీ తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది తర్వాత ఈ ఎనఫేలు అనేవి వినపడటం తగ్గిపోయింది కానీ లైఫ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటు ఆత్మోన్నత భావం లేకుండా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే చాలా ముఖ ఆకృతి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే నేను బాగుంటాను అన్నప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వేరుంటాయి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి చాలా ముఖ్యంగా ఇది అవసరం ఆ ప్రాయంలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వికసించే ప్రాయంలో ఉంటారో ఆ టైంలో ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల చాలా వాళ్ళ వాళ్ళకి విల్ గివ్ దెమ్ టోటల్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అశ్రద్ధ చేసి ఏదో పెళ్ళిడికి వచ్చి పెళ్లి చూపులకు ముందు వచ్చి డాక్టర్ గారు రెండు వారంలో పెళ్లి చూపులు ఉన్నాయండి ఇమీడియట్గా చేయాలి అంటే డాక్టర్స్ మ్యాజిక్ చేయడానికి కుదరదు సో ఏదైనా సరే ముందు సివియర్గా ముందు ప్లానింగ్ చేసుకొని ఈ ఈ సమస్యని గుర్తించి డాక్టర్లు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం చక్కగా చేయించుకుంటే ఫలితాలు బాగుంటాయి అంతేకాని లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చేసి ఒక డెడ్ లైన్ ఫిక్స్ చేసి ట్రీట్మెంట్లు ఇమీడియట్గా అవ్వాలి అంటే కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ రిజల్ట్స్ తర్వాత వయ ప్రయాసాలతో పాటు చాలా ప్రయాసతో కూడిన ట్రీట్మెంట్లు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చేయలేమని కాదు కొద్దిగా మరి కాంప్రమైజ్డ్గా హడావిడిగా డాక్టర్కి ఒక ఫ్రీ హ్యాండ్ లేకుండా ఉండే రకంగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పినట్టు చాలా చక్కగా ఉంది అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ చెప్పారు అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా పిండి కొద్దీ రట్టి అంతే ఇందులో రకరకాలుగా డెంటల్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయిందండి ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కూడా భయపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంత కాస్ట్లీ అంటే మీరు అన్నట్టు ఇంప్లాంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఈరోజు ప్రతిదీ కాస్ట్లీగానే ఉంది అసలు మీరు చెప్పినట్టు ఈ క్లిప్స్ విధానం అనేది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉందండి డెఫినెట్గా ఉందండి అవైలబిలిటీ మేము చాలా కేసెస్ చేస్తుంటాం మాకు ఉన్న ఉన్న బడ్జెట్తో కూడా చక్కగా వీఆర్ మీటింగ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ వీఆర్ క్యాటరింగ్ ది సర్వీసెస్ చాలామంది పేద ప్రయ పేద ప్రజలు చాలామంది ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవకాశాన్ని బట్టి మనం చేస్తున్నాము సొఫెస్టికేటెడ్ ట్రీట్మెంట్లు కూడా లభ్యమవుతున్నాయి ఈ క్లిప్లే కాకుండా మిగతా రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం అంటే ప్రమాదాల్లో కూడా వాళ్ళు పళ్ళు ఇరిగిపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే దంతాలు చిన్నగా అయిపోయి ఇరుక్కుపోవడం ఇలాంటి చాలా అంటే దంతం చిన్నది అయిపోవడం ఇలాంటివి చాలా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈ దంతాలు తీసే పరిగణలో చూస్తే ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఇంప్లాంట్ అనేది మనం వింటూ ఉన్నాం అసలు దీని గురించి మాకు కొంచెం తెలియజేస్తారు ఇంప్లాంట్స్ అనే పద్ధతి ట్రీట్మెంట్లో రకరకాల ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయండి ముఖ్యంగా పళ్ళు కోల్పోవటం వల్ల అంటే వయసు పాల పళ్ళు ఊడిపోయి శాశ్వత దంతాలు వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన దంతాలు కోల్పోతే అంటే పిప్పి పళ్ళ వల్ల కానివ్వండి చిగుళ్ళ సమస్య ఉలాన కానివ్వండి యాక్సిడెంట్ వల్ల కానివ్వండి ఇంకేమైనా కణితలు కానీ ట్యూమర్స్ కానీ ఏమన్నా ఉండి ఆ ట్యూమర్స్ తొలగించే ప్రక్రియలో ఈ పళ్ళు కూడా కొన్ని కోల్పోవటం మూలాన ఏదైనా ఏ కారణం మూలాన పళ్ళు కోల్పోయినప్పుడు వివిధ రకాలుగా పళ్ళు కట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి వెనకటి రోజుల్లో చూసినట్టయితే కేవలం తీసి పెట్టుకునే రకం పళ్ళు మాత్రమే అవకాశం ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు తీసేసి కడిగి మళ్ళీ పెట్టుకోవటం అనేది గమనిస్తుంటాం ఇప్పుడు ఈ తీసి పెట్టుకునే ప్రక్రియ లేకుండా ఫిక్స్డ్గా చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళలు బ్రిడ్జ్ అనే పద్ధతిలో ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అటువైపు ఇటువైపు పిల్లర్స్ ఉండి ఆ రెండు పిల్లర్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ఏవైతే పళ్ళు కోల్పోయారో మళ్ళీ తిరిగి పెట్టడానికి మిగతా పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆధారం వాటిని షేప్ చేసుకొని వాటి మీద కవచాలలాగా క్యాప్ పెట్టి ఆ క్యాప్స్ని అనుసంధానంగా లేని ప్రదేశంలో కూడా పళ్ళు పెడతాం ఈ వీటిని బ్రిడ్జ్ అని అంటాం ఇది ఫిక్స్డ్గా మళ్ళీ తీసి కడుక్కునే ప్రస్తావన ఉండదు శుభ్రంగా బ్రష్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక పద్ధతి అలా కాకుండా ఆరోగ్యకరమైన పళ్ళని షేప్ చేసి వీటి ఆధారం తీసుకునే ప్రక్రియ లేకుండా కేవలం కోల్పోయిన పళ్ళ వరకునే మళ్ళీ తిరిగి పెట్టాలంటే ఆ ఎముకలు దవడలోకి ఒక కృత్రిమమైన వేరు అమర్చుతాం అనమాట ఈ వేరు ఎప్పుడైతే అమర్చామో ఒక మూడు ఒక మూడు నెలలు కానీ లేకపోతే అందులో కూడా పిండి కొద్ది రొట్టెలాగా ఇమీడియట్ లోడింగ్ ఇడింగ్ ప్లాంట్స్ అని ఉంటాయి ఇమీడియట్గా కూడా పళ్ళు కట్టేసేయచ్చు అదే రోజు పెట్టిన రోజ
ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత పూర్తి బలం చేకూరుతుంది ఇది మూడు నెలల టైం పడుతుంది దాని తర్వాత దాని ఆ వేరు కృతమైన వేరు ఆధారంగా మనం లేని పళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి పెట్టడానికి కుదురుతుంది ఉదాహరణకి వెనకటి రోజుల్లో కానీ ఇప్పుడు కూడా చాలామంది తీసి పెట్టుకునే రకం పళ్ళు పెట్టించుకుంటూ ఉంటారు అది దాంతో చాలా అవస్థపడుతుంటారు అది ఏంటంటే పళ్ళ మీద పళ్ళు ఏమి ఉండవు కాబట్టి కేవలం చిగుళ్ళ మీద ఆధారంగా తింటూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఇటు నవ్విలినప్పుడు ఇటు కదలటం ఇటు నవ్వులినప్పుడు ఇటు తిల్ కదలటం నవ్వులుతున్నప్పుడు తిన్నది ఆ ప్లేట్కి అంగిటికి మధ్యలో చేరటం చాలా చికాగ్గా మాట్లాడటానికి కష్టంగా ఉంటుంది నోరు తెరిస్తాయి కింద పడిపోవటం జారిపోవటం ఇలాంటి అవస్థలు చాలామంది పడుతుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకు సైతం మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అమర్చడానికి కుదురుతుంది అంటే ఒక ఆరు ఇంప్లాంట్స్ పైన కింద ఒక ఆరు ఇంప్లాంట్స్ వేసుకొని వాటి ఆధారంగా ఫిక్స్డ్గా కట్టుకునే అవకాశం ఎముక కండిషన్ బాగుండి అన్ని రకాల ఆరోగ్యంగా ఉండి ఎముక హైట్ అంతా కూడా మనం సిబిసిటి అనేది స్కాన్ తీసుకొని ఎముక మందం ఎంత ఉంది ఎంత వెడల్పు ఉంది ఎంత పొడుగు ఉంది ఏ సైజు ఇంప్లాంట్స్ వేయగలం అనేది నిర్ధారించుకొని ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఏ వయసు వాళ్ళకైనా చేసుకోవచ్చు జనరల్ హెల్త్ కండిషన్ కాంప్రమైజ్డ్గా ఉన్నా వాటిని సరిగా నియంత్రించుకోవాలి ఒక డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో చేసినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా మిగతా టైంలో కూడా ఒక డిసిప్లిన్డ్గా ఉండి ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన ఉండి సరియైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్న ఏ వయసు వాళ్ళకైనా మనం ఇంప్లాంట్స్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ ఎముక బాగున్న కండిషన్లో ఆరు కాకుండా కేవలం నాలుగు ఇంప్లాంట్స్తో ఫుల్ మౌత్గా ఫుల్ మౌత్ అంటే పైన కూడా పైన మొత్తం పళ్ళు కింద మొత్తం పళ్ళు కింద నాలుగు ఇంప్లాంట్స్ పైన నాలుగు ఇంప్లాంట్స్ వేసి ఫిక్స్డ్గా చేసుకునే అవకాశం ఉంది కొంతమంది తీసి పెట్టుకునే రకం పళ్ళు జారిపోకుండా గట్టిగా బెస్కిట్లాడకుండా గట్టిగా ఉండి పటిష్టంగా ఉండి అన్ని రకాలుగా తినేదానికి కావాలి అనుకుంటే కేవలం రెండు క్లిప్స్ రెండే రెండు ఇంప్లాంట్స్ వేసి వీటిని పూర్తిగా పటిష్టంగా చేసి అన్ని రకాలుగా ఆహారం తీసుకునేదానికి కానీ చూసుకునేదానికి కానీ అన్ని విధాల బాగుండేదానికి రెండే రెండు ఇంప్లాంట్స్తో కూడా చేయొచ్చు కానీ రాత్రిపూట మాత్రం తీసేసి కడిగి మళ్ళీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఈ తీసి పెట్టుకుని ఇంప్లాంట్స్ కాదు కేవలం పళ్ళు తీసి పెట్టుకునే రకం పళ్ళు సో తీసి పెట్టుకునేదానికి పళ్ళు అమర్చేదానికి ఇంప్లాంట్స్ వాడచ్చు ఫిక్స్డ్గా చేసుకునేదానికి కూడా ఇంప్లాంట్స్ వాడచ్చు ఈ ఇంప్లాంట్స్ వాడటం వలన సౌకర్యం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే ఇంప్లాంట్స్ అనేది కొద్దిగా ఆ టెక్నాలజీ వేరు మీరు ఇందాక అన్నట్టు డెంటల్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుందండి అఫోర్డబిలిటీ కష్టంగా ఉంటుంది అందరికీ అని ఎందుకనంటే ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ ఈస్ ప్లేయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ రోల్ మనం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం చేసినట్టయితే పని డాక్టర్ చేస్తే మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెక్నాలజీ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీ ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుందో అందులో ఎక్కువగా మెటీరియల్స్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పటికీ కూడా మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా చాలా తక్కువ మోతాదు మేబీ హండ్రెడ్లో మేబీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ చేసినా కూడా మన కంట్రీలో చాలా బాగా చేసినట్టు మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ సో మనం డాలర్స్లో పే చేస్తాం తెచ్చుకునేదానికి ఇక్కడ రూపాయలు చేసేటప్పుడు ఇట్ మేక్స్ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఈ పద్ధతి ఈ కాస్ట్ తగ్గటానికి మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్స్ కూడా మొదలయ్యి తర్వాత ఇది చాలా వరకు డిఫరెన్సెస్ రావటం టెక్నాలజీ అనేది కూడా ఎక్కువ పాత్ర పోషించడం మూలాన ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే క్లిప్పులు వేసే విధానంలో కానివ్వండి ఇంప్లాంట్స్ కానివ్వండి లేదా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టడం వల్ల ఇవన్నిటిలోనూ మనం చాలా అంటే మామూలుగా బ్రష్ చేసుకోవచ్చు ఆ పిల్లలు అంటే ఎత్తు పళ్ళు వేసినప్పుడు క్లిప్పులు వేస్తూ ఉంటారు కదా మీరు చెప్పిన అన్ని అన్ని రకాలలోనూ వాళ్ళు మామూలుగానే ఆహారం తినడం కానివ్వండి బ్రష్ చేసుకోవడం కానీ అంతా నార్మల్గానే చేయొచ్చా ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించాలండి పళ్ళు క్లిప్ వేసుకున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకటి గట్టివి తినకూడదు అంటే ఇప్పుడు పప్పు చెక్కలు పప్పు ఉండలు లేకపోతే ఆల్పిల్ కొన్ని చాక్లెట్స్ బాగా గట్టిగా నట్స్ లాగా ఉంటాయి అలాంటివి తింటే తినలేరని కాదు తింటే క్లిప్పులు విరిగే అవకాశం ఉంటాయి విరిగితే మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ లేట్ అవటం కొద్దిగా దీర్ఘకాలంగా చేయాల్సిన అవసరం రావటం రిజల్ట్స్ కాంప్రమైజ్డ్గా ఉండటం ఇది ఒక అంశం రెండోది క్లిప్ ప్రతి ఒక్క పంటికి అంటించు ఉండటం మూలాన తిన్నది నిలిసిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఏమి తిన్నా చేయి కడుక్కునే దగ్గర ఒక బ్రష్ పెట్టుకొని ఇమీడియట్గా బ్రష్ చేసుకొని క్లీన్గా ఉంచుకొని నోరు ఎప్పుడు స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోవడం అనేది రోజుకు రెండు మూడు సార్లు అన్న బ్రష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతిసారి పేస్ట్ అయ్యకపోయినా చేయి కొనుక్కునేటప్పుడు తిన్నది నిలవకుండా శుభ్రంగా బ్రష్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మంత్లీ ఒకసారి కంపల్సరీ డెంటల్ చెకప్ అవసరం స
ఇంతేకాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో డాక్టర్ గారు వైర్లతో పాటు కొన్ని రబ్బర్ బ్యాండ్స్ లాంటి ఎలాస్టిక్స్ ఉంటాయి అవి ఎలా వాడాలి అనేది కూడా చెప్తారు వాళ్ళు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం తప్పనిసరిగా రబ్బర్ బ్యాండ్స్ కానీ ఎలాస్టిక్స్ ఇవి వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత మంత్లీ ఒకసారి కంపల్సరీ డెంటల్ చెకప్ చెప్పిన సూచనల ప్రకారం చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది టైట్ చేయించుకోవటం అది చేయాల్సి వస్తుంది ఇవి కనుక పాటించినట్టయితే ట్రీట్మెంట్ త్వరగా అవుతుంది రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వస్తాయి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్మూత్గా అయిపోతుంది ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ గారు మనం వింటూ ఉంటాం షుగర్ ఇది ఏమంటారు స్లో పాయిజన్ దీనివల్ల కూడా దంత సమస్యలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎంతవరకు ఉందంటారు డెఫినెట్గా ఉండి ఇది రెండు కూడా సింబయాటిక్గా అటు నుంచి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి దంత సమస్యలు ఎంతకైతే వస్తాయో దంత సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా షుగర్ వచ్చే సమస్యలు కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా చిన్న సమస్య ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు షుగర్ కనుక యాగ్రవేట్ అయితే అంటే ఎక్కువగా పెరిగితే నిప్పులో పెట్రోల్ పోసినట్టే నోరు చూడంగానే ఏమండి మీకు షుగర్ ఉంది అని ఈజీగా గుర్తించి ఫస్ట్ ప్రాథమికంగా ఎంతోమంది డెంటల్ చెకప్ చూసి ఒక్కసారి చూడంగానే ఒకసారి షుగర్ టెస్ట్ చేయించండి మీకు షుగర్ ఉన్నట్టు ఉండే అనగానే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవునండి మీరు చెప్పినట్టు నాకు తెలియదండి షుగర్ ఉన్న విషయం అని కూడా నాకు తెలియదండి అనే విషయం ఫస్ట్ టైం గుర్తించడం అనేది కూడా చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతుంది అలాగే నోటి అశుభ్రత వల్ల షుగర్ కూడా వస్తుంది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆర్గాన్స్ మీద కూడా డిఫరెంట్ ప్రభావం చూపిస్తుంటుంది ఈ ఎండోటాక్సిన్స్ అనే వాటి ప్రభావం మూలాన అవయవాల మీద ప్రభావం ఉండటం మూలాన వాళ్ళకి గుండె మీద ప్యాంక్రియాస్ మీద లివర్ మీద ఇలాంటి అవయవాల మీద ప్రభావం చూపించటం మూలాన ఆ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్లో కూడా తేడా వచ్చి సమస్యలు కూడా దారితీస్తుంది డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒకసారి ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు ప్రధానంగా దంత సమస్యలు అనేవి రాకుండా మా ప్రేక్షకులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకసారి తెలియజేస్తారు దంత సమస్యలు రాకుండా ఉండేదానికి ముఖ్యంగా చేయాల్సింది మన ఆహార అలవాట్లు ఏదైనా రాత్రి కానీ ఫుడ్ కానీ ఏదైనా తీసుకునేటప్పుడు లాస్ట్లో ఒక రా వెజిటబుల్ కీర దోసకాయ కానివ్వండి క్యారెట్ కానివ్వండి బీట్రూట్ కానీ ఏదైనా రా అన్కుక్డ్ ఫుడ్తో ఫినిష్ చేసుకోవటం చాలా మంచి అలవాటు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫుడ్ తీసుకోవటం మూలాన ఆ ఫైబర్ ఫ్రిక్షన్ మూలాన పళ్ళు ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోతాయి ఉదాహరణకి మీరు జంతువుల్లో చూసినట్టయితే అవి ఏం బ్రష్ చేసుకోవు కానీ వాటి పళ్ళు చూసినట్టయితే చాలా శుభ్రంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి ఆహారం దే ఆర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం అదే చిన్న అలవాట్లు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే చాలా విషయాలు మనకి తెలుస్తాయి ఈ చిన్న అలవాటుని మనం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవటం అనేది ఒక మంచి లక్షణం రెండోది పొద్దున ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి కంపల్సరీ బ్రషింగ్ చేసుకోవటం అనేది చిన్న ప్రాయం నుంచే అలవాటు చేసినట్టయితే వయసులో కూడా పైపడే కొంది కూడా మనకు అదే అలవాటు కంటిన్యూ అవటం మూలాన చాలా వరకు డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ నియంత్రించుకోవచ్చు మూడోది డెంటల్ చెకప్ అనేది సమస్యలు ఎక్కువగా చేప కింద నీరులాగా అలాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి విపరీతమైన సమస్య వచ్చినప్పుడు మన దృష్టికి వస్తాయి దృష్టికి వచ్చినప్పుడు చూసేటప్పుడు చేయి దాటిపోయి ఉంటాయి అంత పరిస్థితి రాకముందే మన ముందు చూపుతో ఒక ఆరు నెలలకు కానీ కనీసం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అన్న డెంటల్ చెకప్ చేయించుకోవటం చాలా అవసరం నెక్స్ట్ మనం తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాహారాలు అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ డైట్ ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం సో ఇలాగ అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనది సమస్యల పట్ల అవగాహన ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలోన ఎంతోమందికి ఎన్నో రకాల విషయాలు ఆరోగ్యం పట్ల విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుంటారు ఈ అవగాహన వల్ల చాలా మేలు జరుగుతుంది సమస్య గురించి ఒక అవగాహన ఉన్నప్పుడు వాటిని ఏ రకంగా నియంత్రించుకోవాలి ఏ రకంగా సమస్యల నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు అనే విషయాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఆలోచన విధానం మారుతుంది దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకొని మనం ఆరోగ్యం పట్ల చాలా శ్రద్ధ చూసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి వీటిలన్నింటినీ కూడా ఒక సూచనలుగా నేను భావిస్తున్నాను ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు అంటే మనం చూస్తే చాలామంది పళ్ళు చిన్నగా విరిగిపోయి ఉంటాయి వాటికి వాళ్ళు తొడుగులు కానివ్వండి లేదా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇస్తూ ఉంటారు అసలు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటంటారు అసలు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి కూడా చాలా సమయం పడుతుందని ఎక్కువసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అనేది 
चाल मंद अंटे मुख्य डाक्टर दिल्ली प्रधानमंत्री कारण वे मल्ली मल्ली उ भय वाल मंदिर रोज उ इपड़ हयेस्ट टेक्नजी प्रकार चूस रूट कनाल ट्रीटमेंट अनेटिंग चला सार इंजक्षन चेयक रूट कनाल ट्रीटमेंट अवकाश है उदाहरण की लेजर्स उ लेजर्स अने लेजर बीम रूट कना की पास चाहिए असल रूट कनाल ट्रीटमेंट चाहिए अवसर एंटे पंट की सूक्ष्म नरा रक्त नाणा प्रव एंटर एपड़ती दब तगना लेदा पिपी पड़ प्रभाव मूलान आ पंट लपल की चीम चरते अंत मूड भागा पैन पिंगाणी लपल डेट दिन लपल पल उ वीट पिपी पड़ प्रभाव मूलान बाग लपल दाका चुचुक पल दाका इनफे स्प्रेड कनक आ पंट लपल उ नरा रक्त नाला प्रदेश में चीम चेरी आ चीम बैठक की राक मार्ग मूस नूसको ते आहार मूलान आ हॉल्ल की पैक चीम बैठक वे मार्ग लेकिन मूलान विपरीत मैं पोट अंत विपरीत मैं प्रेजर क्रियेटी आ प्रेजर वाले पन्न टाने विपरीत मैंने बाध कल रात्रि निद्र पटन ना मन पोजिशन मारते पड़कने टाइम आ ग्राविटेषनल फोर्स आलट्रेषन मूलान पंट विपरीत मैंने बाध रात्रि निद्र पटन बाध कल अला सदर्भ में रूम रकल ट्रीटमेंट पन्न तोग यूजल रोजेवा एफर्ट चेयलने ट्रीटमेंट चुटार लेदा पंट की हॉल आ पंट लपल चीम ए प्रेजर तो उद आ चीम तोग पंट वेर लपल सैत क्लीन मल्ली पंट लपल चीम का इंकेमी एरपड़क अभी लपल कंप्लीट वेर लपल दाका फिंग से डम्मी चेस्ट और लाइन एवं पैप लाइन एवं ब्लाकेज होते अंदर कांक्रीटी सिमेंट प्लसे फिटे इधर डम्मी चे मल्ल अंदर चीम उत्पत्ति चीम पेरक तत्वा मैं पूर्ति क्लोज दीन मूलान इक पन्न की रक्त प्रसन्न उड़ा अंदव अभी मेतक पड़पे ब्रिटिल अभी मन की उपयोगपे रीति मलचुकने दाखी पन्न षे कवचमला क्या पड़ता है क्या विविध रका स्टेन स्टील क्या सिरा मेटल फ्यूज सिरा जिर्कोनीम क्या इरव मुफ लक्ष रका एनो रकल क्या उठाई अभी रकर क्वालिटी ने बटी चुटार यह क्या पेटों मूलान इवे तिरी शक्ति पुंजुक मन की जीवन उपयोगपड़े रीति मन की सर्व चस्ताएन दीने रूट कनाल ट्रीटमेंट डॉक्टर ओके मुख्य चूस्ते इंदा चप्पन अटे चाल रूट कनाल ट्रीटमेंट इवे क्या इवन एक्त अटे ये रक उ मूलना अंत दंत समस्या एक्वे अवकाश जुपरम समस्या इनामल क्वालिटी जुपर अभी डिडी आ सर कांपोजिशन तैयारे पन्न तैयारे आ खनिज निष्पत्ति सर लेने पर्व स्ट्रांग इधी जन्ुपर अभी दादी मन चेदेमी लेकिन तरह पर्व बैठक वर्वा वाट की संबंधी ट्रीटमेंटते रोद वयस वाटर एदे कंस्यूम चस्ता मन अंदर फ्लोरइड अने चाल मुख्यमंत्री मिनरल एपड़ते चाल मंद बोर् नील का बावि नील का इलाटी को मे रिफाइंड इपड़ एस्पेषली अंदर आरओ सिस्टम पेटेको इंटर आ वाटर ताग अंदर मिनरल उवी पिलू तागत मूलान फ्लोरइड मिनरल अने मूलान पिपी पड़े तत्वा तुटकने शक्ति आ पड़क उड़ा अंतनी खनिज नीर तागटने चाल मुख्यमंत्री विषय अटे वाटर ये मिनरल वाटर अटार चूस्ते मेजारी आफ् दि बाटल वाटर्स चूस नर आल आर ओ रिफइंड वाटर अंदर मिनरल उ मिनरल उटर अंदर फ्लोरइड निष्पत्ति क्लोरी तो मुनपल वाटर फ्लोरइड अने वाटर तागट मूलान पिपी पर्व वे तत्वा मन अरक अवकाश उन्माट अंत का वाड़े टूथ पेस्ट का फ्लोरइड टूथ पेस्ट वाड़ मूलान पिपी पड़ी अरक पिपी पड़ समस्या उड़ा मंदी का चुनाव समस्या उठी वाल रकम टूथ पेस्ट मैं प्रिस्क्रैब 
వాళ్ళకి శరీర తత్వాన్ని బట్టి లాలాజల ఉత్పత్తి కొంతమందికి చాలా పల్చగా ఉంటుంది శ్రావం కొంతమందికి జిగటగా ఉంటుంది ఈ జిగటగా ఉన్న వాళ్ళకి మ్యూకస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఖనిజ నిష్పత్తి లాలాజలంలో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి గార పట్టే తత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత బ్రష్ చేసుకున్నా మేము బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఉండి అయినా నాకు ఈ గార పడుతుంది చిగుళ్ళు వాపు వస్తున్నాయి నోరు దుర్వాసన వస్తుంది ఎన్నిసార్లు ఆరు నెలలకు ఒకసారి క్లీన్ చేయించుకున్నా నాకు ఇమీడియట్గా గార పట్టేస్తుంది అన్నది శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఆ లాలాజలంలో ఉన్న ఖనిజ నిష్పత్తి మ్యూకస్ జగట ప్రభావం వల్ల చిగుళ్ళ సమస్య వస్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళు కాస్త ఎక్స్ట్రా శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందే మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి డెంటల్ చెకప్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం పిప్పి పళ్ళు ఎట్లాంటి సివియర్గా ఉన్న సమస్యలని వాటిని అరికట్టి క్యాప్స్ ద్వారా మనం నివృత్తి చేసుకోవచ్చు చిగుళ్ళ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి చిగుళ్ళు లోపల ఉండే ఎముక ఆధారం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రభావం మూలనే పంటి యొక్క పటిష్టత ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ గార ప్రభావం ఉంటుందో ఈ గార ప్రభావం మూలన పంటికి ఏర్పడ్డ పంటికి ఏర్పడ్డ గార ప్రభావం మూలన ఎముక పటిష్టత కోల్పోయి పళ్ళు సడలిపోయి కదలటం పళ్ళు వాటంతటా ఊడిపోయే అంత స్థితికి కూడా వెళ్తాయి లేదా విపరీతమైన బాధ కలిగి పళ్ళు కోల్పోతారు తీయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంత సమస్య రాకముందే చెకప్ చేయించుకొని పళ్ళు క్లీన్ చేయించుకోవడంతో పాటు శ్రద్ధ తీసుకొని మామూలుగా బ్రష్ చేసుకునే పద్ధతితో పాటు కొంతమంది పళ్ళ మధ్యలో సందులు వస్తాయి చిగుళ్ళు కిందకి జారటం మూలాన అలాంటి వాళ్ళు ఇంటర్ డెంటల్ బ్రష్ అని కానివ్వండి డెంటల్ ఫ్లాస్ అనే దాని ద్వారా ఎక్స్ట్రా శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ పాచి గార అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయించుకుంటూ పాటు ఆరు నెలలకు ఒకసారి డెంటల్ చెకప్ చేయించుకొని డాక్టర్ల సహాయంతో క్లీన్ చేయించుకోవటం మెయింటైన్ చేసుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యం ఒకసారి పంటికి ఆధారం ఉండే ఎముక కోల్పోతే మళ్ళీ ఆ ఎముక తిరిగి పొందలేరు వేలు విరిగితే వేలు మళ్ళీ పెరగదు అదే రకంగా పంటికి ఆధారంగా ఉండే ఎముక ఏదైతే ఉందో ఏమాత్రం కోల్పోయినా జరుగుతున్న డ్యామేజ్ని ఆపగలం కానీ పోయిన ఎముకని మళ్ళీ తిరిగి పొందేదానికి చాలా ప్రయాసతో కూడిన ట్రీట్మెంట్లు చేయాల్సి వస్తుంది సో అంత పరిస్థితి రాకముందే జాగ్రత్త వహించి బ్రష్ చేసుకోవడంతో పాటు కంపల్సరీ డెంటల్ చెకప్ అనేది చాలా అవసరం డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక చెప్పిన దానిలో చూస్తే చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం బయట నోటి దుర్వాసన వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అంత దుర్వాసన ఉంటుంది అనేటువంటిది అంటే దీనికి మనము చూపించినట్టు టీవీలో చూపించినట్టు మౌత్ వాష్లు అవి వాడితే సరిపోతుంది అంటారా వాళ్ళు ఎట్లాంటి విధానం చికిత్స విధానం తీసుకోవాలంటారు ఏదైనా మౌత్ వాష్ కానివ్వండి టూత్ పేస్ట్లు కానివ్వండి బ్రష్ కానివ్వండి చాలామంది అడుగుతుంటారు అండి మంచి పేస్ట్ చెప్పండి నాకు నోరు దుర్వాసన వస్తుందని కానివ్వండి పిప్పి పళ్ళు రాకుండా ఉండాలంటే మంచి పేస్ట్ చెప్పండి ఏ బ్రష్ వాడాలా ఇవన్నీ ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవి కేవలం పది నిమిషాల పని మాక్సిమం ఆ వాడినంత పది నిమిషాలకి ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది కానీ చేసుకునే విధానం అనేది ముఖ్యం ఏ రకంగా బ్రష్ చేసుకుంటున్నాం అన్ని వైపుల పంటికి బయట కనిపించే భాగమే కాకుండా కనపడని భాగము ప్లస్ నవిలే భాగం ఏదైతే సర్ఫేస్ ఉంటుందో అది కూడా శుభ్రంగా బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలా చాలామంది అడుగుతారు ఏమండి ఏ ఏ బ్రష్ వాడితే ఏ పేస్ట్ వాడితే నోరు ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుందండి అని నేను ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాను వాళ్ళని ఏ నోట్బుక్లో మనం రాస్తే మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందని అడిగితే ఎంత రీజనింగ్ ఉంటుందో అదే రకంగా మనం ఏ రకంగా శ్రద్ధగా బ్రష్ చేస్తామో ఏ రకంగా మనం చదువుతామో దాని పట్లే మనకి రిజల్ట్స్ అదే రకంగా ఈ బ్రష్ పేస్టు ఏదైనా సరే బ్రష్ చేసుకునే విధానం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఈసారి డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు కంపల్సరీగా బ్రష్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి అని అడిగి తెలుసుకొని మనం వాళ్ళు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం మెయింటైన్ చేసుకుంటే మనకి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఆస్క్ హౌ టు బ్రష్ వెన్ యూ విజిట్ ఎ డెంటల్ సర్జన్ డాక్టర్ చక్కగా తెలియజేశారు ఇప్పుడు ఒకసారి మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళ విషయానికి వస్తే కట్టెడు పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు వీటి గురించి ఒకసారి తెలియజేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఎట్లాంటి విధానం తీసుకోవడం వలన వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఉంటారు అనేది ఒకసారి తెలియజేస్తారు అబౌ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి నాలుగు పళ్ళు ఉండి మిగతా బాగానే ఉన్నాయనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మిగతా అన్ని పళ్ళు బాగానే ఉండి నాలుగు పళ్ళు బాగాలేదనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వలన వాళ్ళకి చక్కటి విధానం పళ్ళ దంతసరి ముఖ్యం అన్నిటికన్నా ముందు సో మాకు కొంచెం తెలియజేస్తారు మీరు అన్నట్లు దేవుడు ఇచ్చిన పళ్ళ కన్నా డాక్టర్లు ఇచ్చే పళ్ళు అంత గొప్పవేం కాదు ఫస్ట్ వాటిని కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం రెండోది సమస్య ఆల్రెడీ ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు తీసిపెట్టుకునే రకం పళ్ళ ఫిక్స్డ్ పళ్ళ అన్న దాంట్లో చూసినట్టయితే 
సౌకర్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎంత సౌకర్యంగా ఉంటే అంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ పళ్ళే చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది అన్ని రకాల ఆహారాలు తినేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తీసిపెట్టుకునే రకం పళ్ళు కేవలం చిగుళ్ళ మీద ఆధారం తీసుకోవడంతో పాటు నవ్వులుతున్న ప్రక్రియలో ఈ ప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పక్క పళ్ళకి యూజువల్గా ఫోర్సెస్ పడేటప్పుడు వర్టికల్గా ఫోర్సెస్ పడతాయి నవ్విలే ప్రక్రియలో ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్గా ఉన్న ఫోర్సెస్ అంతకన్నా వర్టికల్గా పడ్డ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉండటం మూలాన ఈ ఎంత ఫోర్స్ వర్టికల్గా ఉన్నా కూడా తట్టుకునే శక్తి పళ్ళకు ఉంటుంది కానీ ఈ లేటరల్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు వాడే వాళ్ళకి ఈ ప్లేటు లేటరల్ ఫోర్సెస్ ఎగ్జర్ట్ చేయటం మూలాన ఆల్మోస్ట్ ఒక గుణపాన్ని గట్టిగా తోవిన తర్వాత దాన్ని తొలగించాలంటే బయటికి లాగాలంటే లాగలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేస్తాం అటు ఇటు అటు ఇటు కదుపుతాం కదిపిన తర్వాత లూజ్ అయిన తర్వాత లాగితే వచ్చేస్తుంది ఈ ఫోర్స్ లేటరల్ ఫోర్సెస్ వల్ల పంటికి ఎముకున్న ఆధారం ఏదైతే ఉందో అది లూజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది అందుకని తీసి పెట్టుకునే రకం పళ్ళు కట్టించుకునే వాళ్ళు శ్రద్ధ తీసుకొని వాటి డైట్ కూడా కొద్దిగా సాఫ్ట్ డైట్కి లిమిట్ అవ్వటం మంచిది ఒకవేళ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం మూలాన కూడా ఐ మీన్ ఈ మిగతా ఉన్న పళ్ళ మీద కూడా ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కానీ సోషల్ ఎకనామిక్ రీజన్స్ వల్ల అక్కడ ఉన్న మిగతా పళ్ళ పటిష్టత ప్రభావం మూలాన అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టడానికి అవకాశం ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి వేరే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి తీసి పెట్టుకునే రకం పళ్ళే కట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ సోషల్ ఎకనామికల్ అన్ని రీజన్స్ మనం సహకరించాలి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అదే చెప్తుంది ఈ ఆరోగ్యంగా ఉండి అన్ని రకాలుగా నువ్వు బాగున్న పరిస్థితి ఉన్నట్టయితే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టించుకునే సౌకర్ అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఫిక్స్డ్ పళ్ళే మంచి పళ్ళు అవే కట్టించుకోవటం అనేది ముఖ్యం ఇంకా ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉందంటే దట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ ఓకే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు మనం చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం కొరక పెడుతూ ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళు నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు కదా వీటికి కూడా ఏమైనా సమస్య ఉంటుందంటారు అసలు ఇవి యూజువల్గా గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం పోస్చర్లో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మజిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోయి ఎస్పెషల్లీ తంగ్ మజిల్స్ కూడా ఏదైతే రిలాక్స్ అయిపోయి వెనకాల ఫ్యారెన్స్ మీద స్పేస్ని ఎంక్రోచ్ చేయటప్పుడు గాలి శ్వాసకి అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు గాలి వదిలేటప్పుడు అది ప్యాలెట్ వైబ్రేట్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ గురక అనేది విపరీతంగా వస్తుంది చాలామందికి ఈ గురక ప్రభావం మూలాన ఆరోగ్య సమస్యలు ఎన్నో వస్తుంటాయి చాలామంది బీపీ షుగరు అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్ కానివ్వండి లేకపోతే అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ కానివ్వండి లేకపోతే మిగతా అవయవాల్లో సమస్యలు కానివ్వండి ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గదు చూసినట్టయితే కనుక గమనించినట్లయితే వాళ్ళ స్లీప్ ప్యాటర్న్ కనుక గమనించినట్టయితే వాళ్ళకి సరి అయిన స్లీప్ ఉండదు నిద్ర అనేది నిద్ర నిద్రపోయే తత్వం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి గాలి పీల్చుకునే స్వభావం ఈ గురక ప్రభావం మూలాన ఈ సరి అయిన నిద్ర ఉండదు ఈ నిద్ర ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అవ అవక అవసరమైన శరీరమైన శరీరానికి రెస్ట్ ఉండదు ఆర్గాన్ ఫంక్షనింగ్ కూడా సరిగా లేకపోవటం మూలాన వీటన్నిటికీ కూడా ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది అందుకని గురక అనే అంశాన్ని అంత తక్కువగా చూసి కేవలం సౌండ్ వల్ల డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అనే అంశమే కాకుండా మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి నిద్ర అనేది చాలా అవసరం మనిషికి ఆ నిద్ర డిస్టర్బెన్స్గా ఉండకుండా ఉండాలంటే గురక అనేది ఎటువంటిది అనేంత సమస్య ఉంటే దానికి చికిత్సలు వినాదాలు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి అందులో డెంటల్ సర్జన్స్గా ఒక ఆర్థోడాంటిస్ట్గా మాకంటూ ఈ ఈ దవడ పోస్చర్ని మేము మారుస్తాం దవడ వెనక్కి పడిపోకుండా దవడ ముందుకు వచ్చేయడానికి సంబంధించిన కొన్ని క్లిప్స్ ఉంటాయి తీసి పెట్టుకునే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకుంటారు దీని మూలాన దవడ కొద్దిగా ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ నేలిక కూడా దవడకి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది కింద దవడికి ఎప్పుడైతే ముందుకు తీసుకోస్తారు దానికి ఏంటంటే ఈ జస్ట్ దవడని కొద్దిగా ముందుకు పోస్టర్ చేసుకున్నారు అది పెట్టుకోగానే దవడ ముందుకు వచ్చేస్తుంది దీని మూలాన ఏంటంటే నేలకి వెనక్కి పడిపోయి శ్వాసకి ఫ్రీగా ఉండి శ్వాస వీలుగా తీసుకునేటప్పుడు మనకి గురక అనేది ఉండదు చాలా సౌండ్ స్లీప్ ఉంటుంది ఎటువంటి అబ్జల్యూట్లీ ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఇది ఒక రకమైన క్లిప్స్ కేవలం తీసి పెట్టుకునే రకం క్లిప్స్ ఇస్తాం పడుకునే ముందు పెట్టుకుంటారు అబ్జల్యూట్లీ గురక నుంచి నివృత్తి పొందే అవకాశం ఉంది ఇకపోతే రెండోది మీరు అడిగింది అంటే ఇందాక చెప్పిన క్లిప్స్ అవి ఇవ్వాలన్నా కూడా ముందు డయాగ్నోస్ చేస్తాం ముందు ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తాం వాళ్ళ నేసల్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి వాళ్ళ ప్యాటర్న్ కానీ పోస్టర్స్ కానీ ఎక్స్రేలో స్టడీ చేసుకొని వాళ్ళకి ఎంత క్లియరెన్స్ తీసుకురావాలి అనేది 
ప్రొసీజర్ లాగా చేస్తాం అన్నమాట అంటే ఈ గొరక పెట్టే వాళ్ళకి మీరు ఒక క్లిప్ ఇస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ క్లిప్ కూడా మనం ఏ రకమైనది ఇవ్వాలి అనేది అందులో రకాలు ఉంటాయి వాళ్ళు పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకొని పదం తీసేసి ఇదంగా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది ట్రీట్మెంట్ ఇంకొకటి పళ్ళు నవిలే ప్రక్రియ రాత్రిపూట పళ్ళు నూరుతూ ఉంటారు విపరీతంగా పళ్ళు అరిగిపోవటం పొద్దున లేవంగానే దవడ నొప్పులు ఇలాంటి ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి తీసి పెట్టుకునే రకం క్లిప్స్ ఇస్తాం దాని మూలాన పళ్ళు అరగటం కానీ నూరటం కానీ కూడా తగ్గిపోతుంది డాక్టర్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సమయాభావం వల్ల మీరు ఇంత చక్కగా చాలా క్లారిటీగా తెలియజేస్తున్నారు కానీ సమయం వల్ల మనం ముగించాల్సి వస్తుందండి మా దూరదర్శన్కి వచ్చి మాకు చక్కని వీలుమైన సమాచారాన్ని అందించాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం చూసారు కదండి అందరికీ ఆరోగ్యం ఫోన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని తిరిగి మరో డాక్టర్తో మరో అంశంపై కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం